ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂದಿನ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಬಿಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಇದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹನ್ನೆರಡರಂದು ಸಂಜೆ ಐದು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ವೀರಶಿವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾ ದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸೇರಿ ಬೃಹತ್ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಉರ್ದುಂಬಿಸಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತೀರಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯದ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂಬಿ ಅಂಬಲಿಗೆ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂಬತ್ತರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಟಿಇಟಿ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳ ಸಭೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಅಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಇಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹದಿನಾರು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕೃಪಾಂಕ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಜೆಎಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾದ ನಿಯಮಾವಳಿಯಂತೆ ಟಿಇಟಿಗೆ ಶೇಕಡ ಹದಿನೈದು ಕೃಪಾಂಕ ನೀಡುವ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ನೌಕರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಂತರಲ್ಲಿ ರೇಣುಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅದರ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ರಾಚಮ್ಮ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ರಾಚಮ್ಮ ರೇಣುಕ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ರವಿ ಶ್ವೇತ ಸವಿತಾಬಾಯಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಳು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮೂರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮೂರಲ್ಲಿ ಇದು ನನಗಂತೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಇ ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಸಚೇತನ ದಿವಂಗತ ವಿಠಲ್ ಹೇರೂರ್ ಬಿ ಇವರ ಅರವತ್ತಾರನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಇದೇ ದಿನಾಂಕ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹತ್ತರಂದು ಕಲಬುರಗಿಯ ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟೀಯ ಕೋಲಿ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪೀತಾಂಬರ್ ಕಲಗುರ್ತಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು ಕೋಲಿ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಲ ದಿವಂಗತ ವಿಠಲ್ ಹೇರೂರ್ ಅವರ ಅರವತ್ತಾರನೇ ಜನ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಇದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹತ್ತರಂದು ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೋಲಿ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಿತಾಂಬರ್ ಕಲ್ಗುರ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದರು ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪೆಚ್ಚಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕಪ್ಪ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಜಮಾದಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಇದ್ದರು ವಿಠಲ್ ಹೇರೂರುಜಿ ಅರವತ್ತಾರನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ದಿನಾಂಕ ಹತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಕೋರಲಾಗುತ್ತದೆ ಧನ್ಯವಾದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಚಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೋದಿ ಸಮಾವೇಶ ಜರುಗಿತು ಅಥಣಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಭವ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬಹಿರಂಗ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಲೋಕಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಪರ ಮತಯಾಚಿಸಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಾ ಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲೆ
ಮಾನವ್ಯ ಕವಿ ಡಾ ಬಿ ಎ ಸನದಿಯವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಸಾರಸ್ವತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದಾಗಲು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಕಹಳೆಯನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮೊಳಗಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಸನದಿಯವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಬಿಎಸ್ ಗವಿಮಠ ಅವರು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡರು ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಬಿಎ ಸನದಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಕವಿ ಮಾನವತಾವಾದಿ ಸಾಹಿತಿ ಡಾ ಬಿಎ ಸನದಿಯವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ದಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಎಸ್ ಗವಿಮಠ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಗಲಿದ ಬಿಎ ಸನದಿ ಅವರ ಜೀವನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಸಾಧನೆ ಕುರಿತು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡರು ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಾಹಿತಿ ಶಿರೀಶ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಸರಳ ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆ ದಿವಂಗತ ಸನದಿ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸನದಿಯವರ ಪಾಂಡಿತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕುದಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡದೆ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬಿಬಿ ಹೊಸ್ಮನಿ ರಾಜ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಿವೃತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಹಿಸಿದ್ದರು ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹೊಸೂರ್ ಬಿಎಸ್ ಗವಿಮಠ ಎಡಿ ರೋಗಣ್ಣವರ್ ಡಾ ಹೇಮಾ ಸೋನಳ್ಳಿ ಬಿಎಫ್ ಕಲ್ಲಣ್ಣವರ್ ಸಿಎಂ ಬೂದಿಹಾಳ್ ಎಂಒಐ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ವಿ ಪಾಟೀಲ್ ಗುರುಪಾದ ಮರೆಗುದ್ದಿ ಜಿಎಸ್ ಸೋನಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಹಲವು ಸಾಹಿತಿಗಳು ದಿವಂಗತ ಬಿಎಸ್ ಸನದಿಯವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉಪಸ್ಥರಿದ್ದರು ಸುದ್ದಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಇನ್ನು ಮುಂತಾದೊಳಗೆ ಆ ಕುಟುಂಬದವರು ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕುಮಟಾದಿಂದ ಹರಿಯಾಳ್ ಧಾರವಾಡ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಚಿಂದೋಳಿ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ ಊರು ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಯ ಕಣ ಈಗ ಕಾವೇರಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳು ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೆ ಈಗ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕೂಚ್ ಬೆಹಾರ್ನಲ್ಲಿನ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು ನೀವು ಮೋದಿ ಮೋದಿ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ನಿದ್ದೆಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅವರ್ಯಾರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಅವರು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ ದೀದಿ ಅವರು ನಿದ್ದೆಗಿಟ್ಟು ಈಗ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಅಂತವರ ಜೊತೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಇದ್ದಾರೆಂದು ಮೋದಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏಳು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಈ ಬಾರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸಿದೆ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಜಕೀಯ ಸೇರಿದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ತಾವು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರೆ ನಾನು ಬಡೋದಾರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾದದ್ದು ಎಂದು ಒಬೆರಾಯ್ ಹೇಳಿದರು ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಕುರಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪಾರುಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬೆರಾಯ್ ಅವರು ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣದ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ ಜಗತ್ತಿನ ನಾಯಕನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ
ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಮೂಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆಂದು ಹೇಳಿದರು ಸತತವಾಗಿ ಐದು ಸೋಲು ಇನ್ನುಳಿದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಹೀಗೊಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ದೆಹಲಿ ತಂಡವನ್ನ ತವರ್ನಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಐಪಿಎಲ್ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಇನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೈಶಾಲಿ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಲಗ್ಗೇಡುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೆಹಲಿ ವಿರುದ್ದ ಇಂದು ಆರ್ಸಿಬಿ ಶತಾಯಗತಾಯ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಿದೆ ಟವರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಉತ್ತಮ ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿತ್ತು ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ರನ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಹರಿದಿತ್ತು ಇದೇ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬಹುದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ವಿರುದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಳಪೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಇಂದು ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣದಿದ್ದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಗ್ಗರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ವೈದ್ಯರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ ರೋಗಿಗಳನ್ನ ಗುಣಮುಖ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ವೈದ್ಯರು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ದೆಹಲಿಯ ಡಾ ಅಭಿಜಯ್ ಶೇಟ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕೆಎಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ಚ್ ಜೆಎನ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜೆಎನ್ ಎಂಸಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಮುಂದುವರೆದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾ ಅಭಿಜಿತ್ ಶೇಟ್ ಅವರು ಕೆಎಲ್ಇ ಜೆಎಂಸಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣ ಇಲ್ಲಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆ ಕುರಿತು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಬಿ ನೇರ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಎ ಕೋಟಿವಾಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಪಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಮುಧೋಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಮಾ ಬೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಷ್ಮಾ ಕರಿಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥರಿದ್ದರು at a lot of places like this and I always take an opportunity to observe and learn the best practices ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಚಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ಹಾರೋಗೇರಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬಹಿರಂಗ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಿತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬಹಿರಂಗ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಲೋಕಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ಅಣ್ಣಾ ಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರ ಮತಯಾಚಿಸಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಬಹುಮತಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಯುವ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಪಸ್ಥರಿದ್ದರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಮಲ್ನಾಥ್ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಾರರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಸಿಎಂ ಕಮಲ್ನಾಥ್ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕಕ್ಕಾರಿವರ ಇಂದೋರ್ ಮನೆ ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಸಲಹೆಗಾರ ಆರ್ ಕೆ ಮೆಗಲಾನಿ ಅವರ ನವದೆಹಲಿಯ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತಾದ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಕುರಿತಾದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬೀಳಬೇಕಿದೆ ಮಹತ್ವದ 
ಮಹಾರಾಷ್ಟ ನಾಂದೇಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಕ್ಷದ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಹಡಗಿನಂತಾಗಿದೆ ನಿತ್ಯವೂ ಮುಳುಗುತ್ತಿದೆ ಈ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವರು ಕೂಡ ಮುಳುಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎನ್ಸಿಪಿ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮುಳುಗುತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮುಳುಗಬೇಕು ಇಲ್ಲವೇ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಓಡಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಮೋದಿ ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿತ್ತು ಈ ಬಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂದಿಗಿಂತಲೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದಲೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರಾದ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಪಟೇಲ್ ರಾಜೀವ್ ಸತ್ವ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಛೇಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಬೇಕಿದೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜನರು ಅಂದುಕೊಂಡರೆ ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ಗಡ್ಕರಿ ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಜಾತಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಟ್ರೈಲರ್ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ನೋಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನರಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಗಡ್ಕರಿ ತಮಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುವ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಪವಾಡ ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಯಾವತ್ತೂ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಹಿರಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕಿ ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಮೇಥಿ ಮತ್ತು ವೈನಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಅವರು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಹುದು ಎಂದರು ಅಲ್ಲದೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಆಕೆ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು ತಾನು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುಲ್ತಾನ್ಪುರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಪತಿ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಎರಡು ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸುಲ್ತಾನ್ಪುರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಪುತ್ರ ವರುಣ್ ಗಾಂಧಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಾನು ಸುಲ್ತಾನ್ಪುರ್ದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಠಿಣ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಗೆಲುವು ತನ್ನದೇ ಎಂದು ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಜನರ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಮಾತಿನಿಂದ ಮರಳು ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದರು ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆದ ಜನಪರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮತದಾರರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ದೇಶ ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಈಗ ಆ ಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾ ದೇಶದ ಜನರ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಜನ ಅದನ್ನ ಅರಿತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು